Hello, good evening. Hey, good evening. Good evening, teacher. Good evening, can you hear me? Yes. Okay, that's nice. Um, how are you doing today? Um, como se decía, not, not so menos. bad. So 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 bad. so 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 uh -huh. Ah, no, de mi trabajo hoy no descansé. Ah, ok. Hoy It descansé. So, day off. Sí. Día de descanso, day off. Sí, day off. Ok, very good. And the rest of you, how are you doing today? It's fine. Fine? Great, that's perfect. Ok, uh, for today we're going to review uh, yesterday's class pronunciation and things that we were uh, doing yesterday. We were talking about countries and nationalities, remember? So this is what we studied yesterday. Countries and nationalities. Yeah. Okay. We were here yesterday. Let's repeat pronunciation and the I hope the rest is going to join later. A lo mejor los demás se unen más tarde. Vamos a, a repetir una práctica de pronunciación con las ciudades y uh, países más grandes en el mundo. Let's repeat. Unit 3. Where are you from? Page 16, exercise 1. Snapshot. The 10 largest cities in the world. Listen and practice. Cities. One. Tokyo. Tokyo. Two. Tokyo. Seoul. Seoul. Three. Seoul. Mexico City. Mexico City. Four. Mexico City. New York City. New York City. Five. New York. Mumbai. Mumbai. Six. Mumbai. Jakarta. 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 Seven. Jakarta. Sao Paulo. Sao Paulo. Eight. Sao Paulo. Delhi. Delhi. Nine, Nine. Osaka. 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 Ten, Osaka. Shanghai. 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 Countries. A, Brazil. 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 B, Brazil. China. 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 B, China. India. 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 B, Indonesia. 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 Japan. Japan. F, uh, Mexico. Mexico. G, South Korea. South Korea. H, South Korea. the U.S. The U.S. The U.S. Okay. Uh, that's nice. Let's see the conversation where we practice the... Here. So today we're going to continue practicing with the verb to be. Como ustedes pueden ver, el verbo to be lo hemos estado utilizando más que todo para dar información personal, para decir nuestro nombre, decimos my name is. Ahí está el verbo to be. I am from, para decir de dónde venimos, de dónde somos, nuestro lugar de procedencia, también se usa el verbo to be para decir nuestra edad, también se usa el verbo to be. So, entonces vamos a seguirlo practicando y vamos a ver cómo en esta conversación se usa bastante hablando de, de la nacionalidad, del origen de las personas. Vamos a escucharlo una vez más y luego voy a escuchar a algunos voluntarios. Page 16, Exercise 2, Conversation. Are you from Seoul? Part A, Listen and Practice. Are you from California, Jessica? Well, 
My family is in California now, but we're from South Korea originally. Oh, my mother is Korean. From Seoul. Are you from Seoul? No, we're not. We're from Daejeon. So is your first language Korean? Yes, it is. Okay, that's the conversation that we're going to practice. Uh, do we have volunteers to practice the conversation? Volunteers? Okay. Yeah. I have Victor Martinez and Ernesto. Ahí dejen la manita. Uh, no la bajen. Voy a ir viendo los que tienen la manita aquí y voy a ir. Usted habilitan su micrófono, los que van a participar. Ahorita tengo primero a Ernesto y Cindy. So Ernesto puede ser Tim y Cindy Jessica. Hey. Are you from California, Jessica? Well, my family is in California now, but we're from South Korea originally. Oh, my mother is Korean from Seoul. Are you from Seoul? No, we're not. We're from um, Dijan. Dijan. So, is your first language Korean? Yes, it is. Okay, excellent job. Well done. Solo escuché dos pronuncia, dos palabras. Esta, remember, is south. ¿Dónde está el sur? Okay, south. South. Y luego este, el primero, first. First, como con E, first. First. Okay, excellent, excellent job. Let's listen to Damaris and Alpha. Puede empezar Damaris. Are you from California, Jessica? Well, my family is in California now, but we're from South Korea original. Oh, my mother is in Korean from Seoul. Are you from Seoul? No, we're not. We're from Dijon. So, is your first language Korean? Yes, it is. Well done. Excellent job. Only this word, so. So. Uh -huh. So. Now, let's listen to Victor and Cristelli. Victor can start. Are you from California, Jessica? Well, my family is in California now, but we're from Seoul, Korea, originally. Oh, my mother is Korean from Seoul. Are you from Seoul? No, we're not. We're from the, the John. So, is your first language Korean? Yes, it is. Okay, very good. Solo nos falta con estas ciudades, ¿verdad? So, Dijan, then excellent job, excellent. So in Dijan, it's kind of difficult. But you did it excellent. Uh, do I have other volunteers? No more? Okay, Miguel and Vladimir Romero. You can start, Miguel. Are you from California, Vladimir? Well, my family is in California now, but where are you from? Where? From South Korea originally? My mother is Korean, from Seoul. Are you from Seoul? No, we're not. We're from Dijon. So, is your first language Korean? Yes, it is. Okay, well done. Very good job. Nice. Then I have Rosa. Rosa, ¿y quién puede practicar con Rosa? Necesito alguien más para Rosa. Vladimir Romero. Thank you so much. Usted puede empezar, Vladimir, y Rosa continúa. Okay. okay. Are you from California, Jessica? Well, my family is California now. But where are you from? South Korean originally. Oh, my mother is Korean from Seoul. Uh, are you from Seoul? 
No, we're not. We're from the Jones. So is your first language Korean? Yes, it is. Okay, well done. You did a very, very nice job. Thank you so much for your participation. Then I have William, another volunteer to practice with William. Yo. Claudia, okay, Claudia. Luego vamos con Victor Martinez. Claudia Bonilla. and, yes, uh-huh. Okay, William and Claudia. Let's listen to William and Claudia. You can start, William. <clears throat> Are you from California, Claudia? <clears throat> My family is in California now. But, but we're from South, South Korea originally. William? Oh, my mother is Korean. Korean. From, so are you from Seoul? So. Claudia? Oh, my mother is Korean. From Seoul? Are you from Seoul? Uh, no. We're not. We're from Dijon. William? Oh, so is your first language Korean? Korean, first. So, so is your first first language Korean? Come on, come on, come on. Korean. So you first. First, uh -huh. So it's your um, first language, um, Korean. Um, Como con I, Korean. Yes, it is. Uh, okay, so you... well done. Thank you so much for your participation. Thank you. Korean. Korean, excellent. Korean. Yes, excellent. Uh, do we have more volunteers? Oh. Okay, no more volunteers. Okay, so we're going to continue with what countries and nationalities. It is important to know, um, I have a presentation for you to know how to talk about countries and nationalities too. Uh, when we talk about countries and nationalities, we use the verb to be, to do so. So we're going to watch a presentation about countries and nationalities and how do we use the verb to be to talk about this topic. We got countries and nationalities. It is important to know that, well, we use the verb to be when we are um, talking about our nationality. Cuando usted va a mencionar la ciudad, o el lugar, um, puede ser la ciudad o, o el país de donde usted proviene, se hace con el verbo to be. Uh, decimos, I, sabemos que cuando hablamos de nosotros, cuando es I, la forma del verbo to be que utilizamos es am. I am, y luego también decimos from. I am from. En nuestro caso sería El Salvador. I am from El Salvador. O puede decir I am from San Miguel. I am from Santa Tecla, etc. Okay. Mencionando la ciudad o, o, o el país. Ahora, cuando va a mencionar su nacionalidad, no se dice from. Porque el from es como vengo de o soy de. Para eso es el from. Ahora, para nacionalidad solo decimos I am. Salvadorian. Okay, so you say, I am from El Salvador. I am Salvadorian. Okay, y aquí tenemos unos uh, ejemplos. He is from Venice. Uh, Venecia es en Italia. He is from Italy. He is Italian, la nacionalidad, ¿verdad? 
Eso es um, básicamente lo que había que recalcar aquí en esta. ¿Hay preguntas de esto o está claro? Teacher, eh, yo tengo una consulta. Yes. Yes, Roger. Eh, por ejemplo, usted eh, pronuncia Italia, pero por, tengo la duda por qué la A no, no tiene el, el, el no tiene la pronunciación como que si lo estuviéramos diciendo, eh, por ejemplo, hey, o sea, no, o sea, ¿por qué se hace esa diferencia? O sea, Italia, pero ¿por qué la A no toma el, la pronunciación de hey? No sé si me doy a explicar. La pronunciación, ella sola como vocal es hey. en algunas palabras, eh, rara vez, por ejemplo, en manzana es apple. Italian. Al mencionarla ella sola como letra, se, se pronuncia hey. O sea Pero, que unida ya toma su propio, uh, por decirlo así, ya, to, ya, ya toma su propia... Puedo decir a eso. Oh, no sé, me confundió eso, pero. Sí, olvídelo. me imagino. Me imagino. Vamos a, a, vamos a concentrarnos Otra. A, ahorita en que en Otra cuando la mencionamos en, uh, por ejemplo, aquí, nationality, Australian, aquí suena como entre A y O. Son símbolos fonéticos que cada palabra tiene. Lo único que nosotros tenemos que hacer es memorizar la pronunciación, porque si nos metemos a símbolos fonéticos, ya eso es bien avanzado. Si es en la universidad, se ve ya casi para graduarse. Entonces, lo único que tenemos que hacer es uh, nada más uh, enfocarnos en la pronunciación de las palabras y este, ya, yeah, no tratar de no complicarnos tanto. ¿Ya? Yeah. Sí, porque así sí, la vocal como Tal como usted lo menciona, es hey, cuando mencionamos el alfabeto, pero rara vez suena así cuando lo estamos mencionando en palabras, ya en sí, palabras. Ok, gracias, lo siento así por la, la pregunta. No, 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 Roger, es válida, se vale. De veras nunca me había puesto a pensar en eso. <risa> ya me dio algo para investigar. Ok. Um, Ahora acuérdense, verbo to be, para um, esta, mencionar nuestra nacionalidad. Acuérdense que cuando mencionamos verbo to be, estamos hablando de am, is, are, dependiendo del sujeto. Por ejemplo, si yo digo de dónde es mi mamá, mi mamá es de San Miguel. My mother is from San Miguel. My father is from Usulután. I am from El Salvador. O puedo decir, mis hermanos y yo somos de San Salvador. My brothers and I are from San Salvador. Así vamos a ir con el verbo to be siempre para mencionar eh, nuestro lugar de procedencia. Ahora, en esta, um, este ejercicio... Aquí les presenta las diferentes nacionalidades y países. Esto lo voy a, se los voy a mandar al grupo. Eh, ah, esta baba de darle a la flecha y esto es diferente. Le da no sé quién la picture. Ok. France. French. Ok, el país es France. France. Nacionalidad. French. Ok. France. French. Now let's look the next one. German. Germany. It's German. Alemania. Alemán. La nacionalidad. Así los van a ir viendo. Primero van a ver el país y luego la nacionalidad. Now, let's continue. Greek. Greece. Greek. Uh, Irish. Ireland. Irish. 
Italy. Italian. Italy. Italian. Jamaica. Jamaican. Jamaica. Jamaican. Japan. Japanese. Japan. Japanese. Mexico. Mexican. Mexico. Mexican. Morocco. Moroccan. Morocco. Moroccan. Netherlands. Dutch. Netherlands. Dutch. Norway. Norwegian. Norway. Norwegian. Poland. Poland. Polish. Polish. Portugal. Portuguese. Portugal. Portuguese. Peru. Peruvian. Peru. Peruvian. Russia. Russian. Russia. Russian. Spain. Spanish. Spain. Spanish. Okay. Those are some countries and nationalities, so they are the most common. Now, as we said before, to talk about countries and nationalities, we use the verb be. Let's make a review on the use of the verb be. I have a material that I would like to share with you to do so. Mm. Oh, yeah, yeah. I'm just done. Seguro no la abrí. Let me try it again. Uh. Mm -hmm. All things. Uh, here it is. Here. Okay, I'm sure that you can see this screen. So, as we are talking about countries and nationalities, and we have said that for this topic, we use also the verb to be. We are going to make a review. And to do so, we're going to use um, this material, some of it. You have it. Okay. Quite slow. Okay, what we are going to do is just a review. Vamos a hacer un repaso. Re recuerden, el verbo to be significa ser o estar. Um, es am, is, are, dependiendo del sujeto, ¿verdad? Aquí tenemos I, am, y luego podemos mencionar un complemento. En este caso, como estamos hablando de países, nacionalidades, tenemos el ejemplo así. I am from Canada. You are from Canada. He is from Canada. She is from Canada. It is from Canada. We are from Canada and they are from Canada. Dijimos que para hacer oraciones negativas, agregamos la palabra not después de am, is, or are. I am not from Canada. Es para decir que no soy de Canadá. I am not from Canada. Tú no eres de Canadá. You're not from Canada. He is not from Canada. Y así sucesivamente. Luego dijimos que para hacer yes, no questions, primero se pone el verbo to be. Luego el sujeto y luego un complemento. Am I from Canada? Are you from Canada? Is he from Canada? 
Is she from Canada? Is it from Canada? Are we from Canada? And are they from Canada? So that's some examples. And remember that in the answers, we also use the verb be in the answers. You can say, yes, I am. If it is negative, no, I am not. Yes, you are. No, you are not. Y así sucesivamente con los demás salsas. So, este es un, vamos a hacer este ejercicio en su cuaderno. Eh, lo que espero es que completen en los espacios en blanco usando a uh, lo que haga falta del verbo to be. Por ejemplo, en la primera dice, solo pongan el número y la respuesta para que no copien todo. Yo al final, en la, al final de la noche les mando el documento completo, pero por ahorita, como no lo podemos tener um, así físico, vamos a hacer solo uno. Y la respuesta, por ejemplo, en el número uno, vamos a escribir número uno y a la par solo la respuesta. Leo el número uno, dice, I am, I am from Canada and my classmate, mi compañero de clase, from Egypt, es de Egipto, my classmate, ¿qué falta ahí? Am, is, or are? Is, is. Is, ajá, excelente, porque estoy hablando de mi compañero de clase, puede ser él o ella, igual es is. I am from Canada and my classmate is from Egypt. So pone número uno, is. Número dos, y así van con las respuestas. Les voy a dar, ¿qué será? Cinco minutos. Vamos a empezar con cinco minutos para que lo completen y luego vamos a revisar las respuestas.
How are you doing? Almost finished? I'm finished. Okay, okay. Uh, let's listen to a volunteer for number two. Victor Martinez. Um, are you brother a teacher? Uh, yes, he is. Okay, la respuesta está bien, solo en la pregunta. Mm, yo creo que nos confunde el, el your, pero acuérdense que el your es posesivo. Uh -huh. La R me indica que es posesivo, el pronombre you es, es sin la R. Entonces el sujeto de la pregunta es tu hermano. Tercera, singular, he. Your brother. Entonces, is que, your brother. Ah, excelente, exacto. Is your brother a teacher? Yes. Yes, he, he is. Is excellent. Uh -huh. Yes. Uh, Damaris, number three. Sara and Jane are at restaurant. Excellent. Sara and Jane, porque son dos, dos personas, usamos are, is plural. Sara and Jane are at the restaurant. Very good, Damaris. Another volunteer for number four. Volunteer. Number four, volunteer. They are. Yes. At work right now. Where are they? Uh -huh. Aha. Ok, está bien, está bien la respuesta, pero veamos, si aquí preguntó, ¿a dónde están ellos? Where are they? Acuérdense que where significa dónde. Dónde. Ajá, entonces la, la cuatro, está bien are, solo que iría quizás negativo. Porque no sé a dónde están. Luego pregunto, ¿a dónde están ellos? Where are they? They, they are not. Ajá. They are not. Excellent. They are not at not. work right now. Where? Where, Where? are they? they? Yes. Very good. Okay. Good job. Let's continue Six. with number five. A volunteer for number five. Um, am I late? Am I late? Excellent. No, you? No, you. No, you are. You aren't. Okay. You are not. No, you are not. Good job. Now, number six. Paris. Paris is uh, the capital of city of France. Excellent. Paris is the capital city of France. Excellent. Number seven. These cookies are really delicious. Excellent. These cookies are really delicious. Uh, number eight. Where are your classmates? Are they in cafeteria? Uh -huh. Where are your classmates? Are they in the cafeteria? Excellent. Where are your classmates? Are they in the cafeteria? Nice job. Cafeteria. Cafeteria. Okay. Number nine. I am. I am 22 years old. How old are you? Excellent. Number 10. Number 10. R. 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 Excellent. They Their are name are Susan and Jennifer. Excellent. Number 11. Are you William? Uh, are you William? Uh, no, I am not. No, I am not. Okay. Excellent. Number 12. Grammar is easy. Uh, grammar I is easy. Uh -huh. Easy significa fácil. La gramática es fácil. Grammar is easy. It's difficult. Uh -huh. No, no, perdón, perdón, perdón. It no. is. Uh -huh. It, it is. is. Ajá, pero negativo. Isn't. Isn't. Ajá, porque me está diciendo la gramática es fácil. 
No, es difícil. It isn't difficult. Very good. Number 13. Our elephants are very big animals. Excellent. Elephants are very big animals. Number 14. 14. Can you see? Three o'clock. What time is, is it? What time is it? What time is it? What time is it? It is it's three o'clock. It is three o'clock. Three o'clock. Yes. Excellent. Number 15. I, I am, am very hungry. I am very hungry. Let's go eat. Let's go eat. Excellent. Okay. Excellent job. Lo hicieron muy bien. Uh, Luego les mando la hojita, aquí están las respuestas. Ahí pueden ver las respuestas y hasta se pueden calificar ustedes mismos. Miren. <ríe> si tuvieron las 15 buenas, 100, son 10. 14 buenas, 9.3. 13 buenas, 8.7. <ríe> y ahí lo revisan en casa cuando les mande el documento. Ahí se lo pueden mandar más tarde al WhatsApp group. Ok, uh, that's a very nice job with this. So now, according to the uh, platform, we have to study this topic here. Ese es parte de lo que está en la plataforma. Tenemos ese repaso de las uh, yes, no questions y negative statements with B. Y aquí podemos practicar en esto. Esto está en la plataforma. Es el ejercicio 3.3. Algunos me imagino que ya pasaron por ahí. Vamos a escuchar. Page 17, exercise 3, grammar focus. Negative statements and yes, no questions with B. I'm not from New York. You're not late. She's not from Russia. He's not from Italy. It's not English. We're not from Japan. You're not early. They're not in Mexico. We're equals we are. Are you from California? Yes, I am. No, I'm not. Am I early? Yes, you are. No, you're not. Is she from Brazil? Yes, she is. No, she's not. Is he from Chile? Yes, he is. No, he's not. Is it Korean? Yes, it is. No, it's not. Are you from China? Yes, we are. No, we're not. Are we late? Yes, you are. No, you're not. Are they in Canada? Yes, they are. No, they're not. Okay, so that's the grammar. And you will use some... Uh, we have this exercise. Eh, tenemos este ejercicio, es similar oh, a lo que hay en la plataforma. Lo que tienen que hacer es como ir, ir analizando para, como son, a veces salen en las conversaciones, en la plataforma. Por ejemplo, vamos a ver, esta es una conversación. Hay que ir como buscándole el, el hilo, ¿verdad? Para, para contestar. Um, veamos, dice Hiroshi. Are you and Mike from Japan? Le está preguntando por si ella o, y, y él son de, de Japón. Entonces él respondería, yes, we uh, are. Oh. Y aquí tiene el you. Entonces aquí falta que. Are you from are Tokyo? You from? Are you from Tokyo? No. No. It is not. Mm, ok, vamos a, a, a ver el hilo. No, it's not. No, I'm not. No. No puede ser. No, I am not. Como le está preguntando, vaya, el A le dice, Hiroshi, ¿eres tú y Maiko from Japan? 
Sí, nosotros somos de Japón, ¿verdad? O, oh, are you from Tokyo? Siempre le estoy preguntando si ellos, acuérdense que you significa también ustedes. ¿Son ustedes de Tokio? No. We, we are not. We are, we are not. Ajá. We are not. We are. We are from, not. We are from Kyoto. Kyoto. Ajá. Sí, entonces a veces creo que eso es lo que nos, nos tiende a desesperar, ¿verdad? Um, aquí pueden ver las respuestas. Hiroshi, are you in microphone Japan? Yes, we are. Oh, yes, we are. are you from Tokyo? No, we are not. We are from Kyoto. Es como de ir pensando y poniéndose como en el rol, ¿verdad? Me está preguntando a mí y a otra persona. Entonces ahí el you no está funcionando como tú, sino que como ustedes. Entonces yo contesto, no, nosotros no somos de, de ahí, ¿verdad? No, we are not. Nosotros somos de Kyoto. We are from Kyoto. Ok, vamos a hacer el 2. Um, ¿Cómo empezaría esa pregunta si le pregunta Laura from the US? Is Laura. 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 Is, exacto. Is Laura. Entonces estamos preguntando si Laura es de Estados Unidos. Entonces respondemos no. She is no. not. She is not. She is not. She is from the UK. Ahora pregunta si es de Londres. Is she, she from, from London? Is she from London? She is from London. Yes. She is. She is. Mm -hmm. Yes, she is, but, uh, pero sus but papás, her parents are but from her Italy. Parents are, okay, from Italy. They are not, they are, they are not from UK. Ajá, uh -huh. como ya estábamos okay. hablando de los papás, entonces lo que sigue es ellos, ellos no son de, del Reino Unido. They are not from the UK originally. And number three. Is Laura. Number three, voy a preguntar por Selina y Carlos. Entonces, ¿qué es lo Arcelina. que me Selina. Arcelina y Carlos. Excelente. Um, Arcelina y Carlos. From Mexico. Como ya hablo de dos personas, ¿verdad? Arcelina y Carlos from Mexico. Ahora, no, they are not. No, no they, are, they not. are not. They are from Brazil. They are from they Brazil. Are from Brazil. Uh -huh. Are you from Brazil too? Brazil. Uh -huh. Are you from Brazil too? Eres tú de Brazil también? No, no. I am not. No, I'm not. No, I'm not. I'm from Peru. I'm from Peru. So, ahora le pregunta por el primer lenguaje, el primario. Is your first language Spanish? Uh -huh. Is your first language Spanish? Yes, it, yes, it, it is. is. It is. Uh -huh. So, esa es la clave como para ir respondiendo cuando son hilos de conversaciones. A veces ahí nos enchivolamos un poco. So, lo que tienen que hacer es como ir analizando, poniéndose en el rol, ¿verdad? Me está preguntando como si yo fuera y con mi amigo o con mi amiga, etc. Y ahí se le va a felicitar un poco más. Ok, uh, otra cosa para la que se utiliza el verbo to be es para hablar de los nombres y las edades. Es otro topic de la sección 3. Ok. Para mencionar uh, nombres y edades es importante el, el syllable stress. También el syllable stress es importante en los... Um, bueno, todas las palabras en inglés tienen un stress. Nunca vamos a ver un acento como en español. Uh, lo que hay es un apóstrofe, pero no significa... Que haya en el estrés en inglés es lo que aquí conocemos como acento, la sílaba que suena más fuerte. Aquí le ponemos una rayita, ¿verdad? Como nos enseñaron que corazón, la tilde es en la O y así. 
en inglés solo se, se menciona, pero no se escribe como, como lo hacemos acá. En estas palabras, la fuerza de voz se, se llama stress. Syllable stress, lo que sería acá un acento. Donde está la bolita, de más, el más grande, es donde lleva el estrés. Por ejemplo, la palabra China se pronuncia más fuerte en la primera sílaba. China. Ok, vamos a escuchar y pueden repetir en casa. Page 18, exercise 4, pronunciation. Syllable stress. Part A. Listen and practice. Notice the syllable stress. China, China, Turkey, China. Turkey, Japan, Turkey. Japan, Brazil, Brazil, Canada, Brazil. Canada, Mexico, Mexico, Mexico. Morocco. Morocco, Morocco, Asia, Morocco. Malaysia, Malaysia, Malaysia. Okay. Y ahí vamos. Lo, en, es importante el estrés también. Uh, cuando vamos a mencionar números y, y edades. Para mencionar las edades, ocupamos los números. Y aquí vamos a ver la diferencia. Vamos a practicar primero la pronunciación de los números y luego vamos a seguir con lo del estrés. Page 19, Exercise 7, Numbers and Ages, Part A. Listen and practice. Eleven. Eleven. Twelve. Twelve. Thirteen. Thirteen. Fourteen. Fourteen. Fifteen. Sixteen. Seventeen. Eighteen. Nineteen. Twenty. Twenty-one. Twenty-two. 23, 24, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 90, cuando llegan a Terry, para decir 31 es igual que hicieron acá, ¿verdad? Solo que es Terry. 31, 32, 33, 34, igual al llegar a 40. 41 sería? 41. 41, 42. 42, 43. 49. 49. 49. Y de ahí llegamos a 50, se dice 50. 50. 50. 50. 50. Luego 51. 51. 51. 52. 52. 52. 53. Y así vamos, hasta llegar a 59, que sería 59. De ahí llegan a 60 y así van. Cuando llegamos a 100, 100, 101, ajá, ahí 100. la palabra se puede mencionar de dos formas. Puede decir 101 o puede decir solo 101. 101. Ajá, de cualquiera de las dos formas. 101 es la más común. Pero ahí pueden encontrar que alguien menciona and, 101, 102, 103, y así sucesivamente. Por eso está entre paréntesis ese and, porque eso es opcional, no siempre lo van a escuchar o decir así. Ok, estrés es importante, el estrés, 
vamos a hacer una acá donde dice 13 es el, el número 13 13 es importante hacer ese ese teen aquí al final 13 aquí está el estrés si es 30 es diferente el estrés es en la primera 30 13 30. A veces es confuso cuando a veces eh, vemos a alguien mayor y dice, ¿cuántos años? 15, 15, 15. Y tal vez quizá decir 50, 50. Entonces es importante, vamos a practicarlo. Page 19, exercise 7, part B. Listen and practice. Notice the word stress. 13. 13, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, esto, como les repito, lo tienen en la plataforma. Es el 3.6. Ya estamos en la sección 3. Esperaría yo que el lunes finalizamos la sección 3. Acuérdense que después de la sección 3 tienen un examen de medio, midterm exam, que hay que tenerlo al día. Si no lo pueden completar ahorita, lo pueden hacer todavía la próxima semana. Uh -huh. No sé si okay. tienen preguntas hasta acá. No questions. En relación al 20, 20. Se puede 20. decir 20 o 20. Ajá, de ambas formas. 20, eh, la pronunciación que escucharon acá es inglés americano. El inglés británico suena 20. 20. Ajá, es 20. la pronunciación británica, 20. Pero en inglés uh, americano es 20. Ok. Uh -huh. Any other eh, 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 Sí, tengo, no sé si puede repetir 13 y 30. Uh, 13 es 13. Y 30, 30. Es como con Z. 13, 30. 13, 30. Any other question? No more questions? Okay, it was a pleasure to see you again. And qué bueno que nos dejó tener una clase decente el internet y todo. <laughs> so it was nice to see you. Uh, hoy es jueves, mañana no hay clase. So I see you on Monday. See you on Monday and have a nice weekend. Take care, stay at home, Thank wash you. your hands. Mm -hmm. Be safe. Good evening. Good evening. Good evening. See you. Bye bye. Bye bye. Good night. Bye bye. Good night. Bye bye. Good night. 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 Good